Gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticiero de la Salud. Les recuerdo, nuestro correo electrónico es el noticiero de la salud arroba hotmail.com. También está el Twitter del doctor Eric Estrada. ¿Qué es, doctor? Herbolaria Eric. Herbolaria Eric. Mi Twitter es Kareleti. Y bueno, su Facebook también, doctor. Eric Estrada. Bueno, yo veo su Twitter y su Facebook y de verdad contesta también por ahí todas las preguntas Así que es. le hace el público. Y bueno, nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula noticiosa. En la Ciudad de México, 4 de cada 10 personas mayores de 20 años padecen hipertensión arterial y están expuestas a sufrir infartos y embolias que pueden provocar la muerte o un daño irreversible al organismo, si no se someten a un tratamiento oportuno. A pesar de quienes sufren esta enfermedad, están en plena etapa productiva o laboral, 6 de cada 10 que están conscientes de padecer alguna patología no toman medicamentos para controlarla y mejorar su calidad de vida. Los principales causantes de este padecimiento son la mala alimentación, así como la falta de actividad física sin dejar a un lado las cuestiones genéticas. En los capitalinos de 40 años o más, la presencia de este mal se incrementa a tal grado que afecta a 6 de cada 10 mujeres y a 5 de cada 10 hombres. La falta de atención y tratamiento deriva en eventos vasculares y embolias que ocasionan la muerte o la discapacidad de quien padece alguna enfermedad. Ay, no, otra, mate, doctor, otra, otra noticia que dé escalofrío. Claro. Claro. Bueno, pues... Después de ¿qué? los 40 años, doctor. Bueno, sí. pero, pero en la primera parte de la nota, a partir de los 20 años. Uh -huh. A partir de los 20 años, el 40% de la población. Esto es simplemente desastroso. O sea, ¿cómo, cómo, cómo aceptar que un joven de 20 años, ya sea hipertenso, que esté padeciendo embolias, trombosis, infartos? Exacto. Pues digo, a los 20 años apenas está comenzando claro. uno a vivir. Claro. Entonces, e estas noticias son, deben de ser muy alarmantes porque pues, están reflejando estadísticas de población actual joven. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso de que el gobierno, de gobiernos de sexenios anteriores, no haya considerado la prevención. Claro. Porque esta es una, una evidencia de que si la población joven se está enfermando a un nivel de, de 40% y la población adulta joven de 40 años, más del, bueno, 60% mujeres, 50% hom hombres, ya estamos hablando de más de la mitad de la población. Claro. Cuando observamos en todas las demás especies que es menos del 5% los que se enferman y aquí desde joven es el 40%, o sea, eso es absurdo, simplemente absurdo. Evidentemente tenemos que marcar cuál es el camino y tenemos que marcar las soluciones. La solución es no comer alimentos de origen animal. Cuando se refiere Shelma a, a, a la mala alimentación, pues tenemos que puntualizar que la mala alimentación son los alimentos fritos, los alimentos horneados, los alimentos de origen animal, animal a excepción del pescado. ¿Y eso cuando es...? Este, el pescado se hace al vapor, ¿no? Nada o cocido, de frito, nada sí, de a la plancha. A la plancha y con... Nada de a las brasas. <risa> no. Nada. Eso es muy importante también. Eso es muy importante, no elevar la temperatura de claro. los alimentos por encima de 120 grados centígrados. Claro. Eh, tenemos que entender, Leticia, como sociedad, que no podemos seguir siendo la especie más enferma del planeta. O sea, todos los demás animales se enferman menos del 5%. Y aquí ya a los 20 años es el 40%. O sea, no, 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 uh -huh. no, no. Simplemente no. Y la enfermedad comienza en el kinder. Cuando el niño sale de su casa y va por primera vez a la escuela, encuentra pura basura alimenticia. Claro. Y esa basura alimenticia, así se le llama en Europa, me gusta más porque es más dramático. Basura alimenticia en las escuelas. Eh, aquí en México les decimos alimentos chatarra. chatarra. Esos alimentos chatarra tienen 20 veces más sal que la que el cuerpo necesita. Esos alimentos chatarra tienen grasa saturada. Además tienen harinas refinadas. Y además tienen sustancias cancerígenas por las temperaturas a las que se procesaron. Todos esos alimentos basura se procesan 
arriba de 120 grados. Y, y, y la, la grasa a esas temperaturas, cuando se consume, bloquea los receptores de la insulina. Uh -huh. Así que no solo estamos fabricando hipertensos infartados, estamos fabricando diabéticos. Claro. Por eso, y, y por eso es muy importante estar insistiendo cuando salen todas estas noticias, estarlas comentando y haciendo conciencia en mamá, principalmente mamá, porque es la responsable de la alimentación de los claro. niños. Entonces, en la casa debe de tenerse una educación alimenticia muy, muy estricta uh -huh. y muy, muy insistente, porque mientras se siga vendiendo basura alimenticia, en las escuelas, pues entonces en la casa se debe de reforzar la educación claro. familiar y nunca darles dinero para que compren cochinadas. Lo que se le debe de dar es su, su, eh, lunch. su lunch bien conservado, natural, fruta picada con limón, con chile, si el niño come chile, mm. y, y, y nada, nada de alimentos animales como los embutidos. Claro. Tenemos que señalar que los embutidos están en la zona roja de alta peligrosidad. Primero, porque es carne podrida. Uh -huh. y, y, y la carne podrida la autoriza la Secretaría de Salud si en cada centímetro hay 200 colonias de bacterias de la putrefacción <risa> por centímetro. Y ya con 200 colonias saludables ya, se puede bien, comer. No hace daño. Si tiene 200 una, <risa> entonces ya. ahora sí hace daño. Y no. no se debe de comercializar. O sea, ¿cómo es posible que le demos a un niño carne podrida, uh -huh. llena de 200 colonias de bacterias, como saludable? Pero además, como es carne podrida y sabe muy feo y huele muy feo, se le agregan saborizantes, colorantes, colorantes. se le agrega mucha sal. Y el Instituto Nacional de Cancerología dice, los nitritos que se aplican a los embutidos es una de las principales causas de cáncer en niños. ¿Cómo se va a autorizar eso en las escuelas? No, bueno. ¿O cómo la mamá se los va a poner en el lunch? Claro. Doctor, tengo una amiga que le hace de comer a su hijo pasta y le pone salchicha y crema. Entonces Ay, me dice, es que es lo único que se come mi hijo. O sea, pues es porque, que lo acostumbró. Porque lo acostumbras a eso. Es que le doy verduras y no se las come. Entonces el niño come pasta con salchicha o se come su jamón con el espagueti. Y dices, Ay, bueno, inocente. y todo lo que le está dando, ¿no? Porque bueno, es lo pues, único que come el niño. Entonces, pues, pues sí, pero ¿quién es el que da de comer? Claro. ¿no? Pues, es pues que obviamente, si eso lo, acostumbras. lo que pasa es que los alimentos salados son adictivos. Claro. Si a un niño le comenzamos a dar una papita frita cada día, salada, pues esa papita crea adicción. Pues, y después el niño se va a tirar al piso a patalear. Hasta Porque que no le den las papas. Y la mamá, con tal de que deje de gritar, pues o sea, va y le compra y le da papas fritas. Claro. Ahora, doctor, ¿qué tan bueno es darle también a un niño arroz? Arroz. Siempre y cuando no sea frito. Y siempre y cuando no se cocine el hoy express. El arroz al vapor simple, al vapor. con verduras, es muy saludable. Oh, okay. No se le debe de colocar aceite ni calentarlo en aceite. No, bueno, pero la mayoría sí lo hacen. Pues la así, mayoría lo hace. El aceitito y ya después le echan el jitomate pues sí. y las verduras, pero mientras ya se... Pero mientras, esa grasa bloquea los receptores de la insulina. Okay. El arroz libera 87 puntos de glucosa en comparación con 100 puntos que libera la glucosa. Uh -huh. No son gramos, ni miligramos, ni porcentaje, sino que es un índice glicémico porque lo que se mide es la glucosa en la sangre después de consumir cada alimento. Uh -huh. Y se compara con el consumo de glucosa químicamente pura. Si lo sacamos en equivalencia porcentual, la glucosa eleva 100% la glucosa, el arroz lo eleva 87%, 87%. el pan 81%. Son alimentos muy peligrosos. O sea que lo hemos mencionado, un diabético prohibido el arroz. Así es. Se convierte en ahora, glucosa. Ahora, ¿no? algunos diabéticos me dicen, doctor, no sea malo. Le digo, bueno, una cucharada de arroz en un plato de sopa de verduras. Uh -huh. Y cada plato de sopa de verduras con una cucharada de arroz. Así sí. 
Pero, Así pues, sí, porque se contrarresta con las verduras, claro. además de que una cucharada de arroz, pues no, no, no representa, no representa nada. mayor problema. Pero también una cosa muy importante, Leti, el consumo de harinas, de carbohidratos, de cereales, debe de estar en función del ejercicio que se hace. Claro. Si se hace ejercicio, se, se puede vale. comer una taza de arroz. Si no hace ejercicio, no puede comer arroz. Pues ahí está. Todo, todo, todo depende del, est del estilo de vida. Así es. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Ya se acerca la recta final de este programa. 